chào mọi người đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là số mét tiếp theo bước vào trong cuộc sống của bạn họ là ai số mét tiếp theo đến với bạn họ là ai số mét thì có rất là nhiều kiểu nhiều loại nha à, không nhất thiết số mét phải là một cái người có tình cảm lãng mạn với bạn mà họ có thể là một người bạn một người tri kỷ một người mà cùng tần số với bạn mà hai người có thể chia sẻ với nhau có thể kết nối với nhau có thể cùng nhau học những bài học nhé thì chúng ta có ba sự lựa chọn như thường lệ nếu như bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha thì chúng ta có ba lá bài ngày hôm nay một hai ba hãy chọn cho mình một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là cái người xung mết đến với bạn ấy họ là ai à, họ như thế nào nha rồi Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhé Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên Đây là trẻ bài chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cười mở nhất Với câu hỏi đó là à, số mít tiếp theo đến với cuộc sống của bạn họ là ai Thì mình nói luôn đối với cái tụ bài này trong tương lai gần và trong một khoảng thời gian à, sắp tới đây nữa ấy, Có thể là vài tháng tới đây thì mình đều thấy là mình thấy là không có ai đến với cuộc sống của các bạn cả Không có ai là một cái người thực sự đặc biệt đến với cuộc sống của bạn cả Mà mình thấy rằng là bạn ấy ở thời điểm này và cái giai đoạn tiếp theo ấy Mình thấy rằng là bạn sẽ là cái người mà trải nghiệm và học những cái bài học một mình Tức là khi mà bạn tận hưởng hay khi mà bạn dành thời gian một mình cho chính bản thân của bạn ấy Bạn sẽ học được rất là nhiều bài học trong cái khoảng thời gian đó Tức là thời gian này bạn không cần thiết phải có ai đó đồng hành với mình Không nhất thiết là bạn cần phải có ai đó để mà chia sẻ hoặc là học cùng bài học với họ không cần thời điểm này là thời điểm bạn sẽ tự học mọi thứ một mình à, mình thấy là người này sẽ tới nhưng mà không tới nhanh và trong tụ bài này cũng không tiết lộ quá nhiều về người này à, mình sẽ nói về cái tình trạng cái cái vấn đề hiện tại của các bạn trước nhé mình thấy là hiện tại có thể là bạn đang có một vài những cái gánh nặng ở trong cuộc sống không biết là 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 gánh nặng gì Công việc hay là tình yêu hay là những cái mối quan hệ khác thì mình không biết Nhưng mình thấy rằng là bạn đang cảm thấy rất kiệt sức ở thời điểm hiện tại Rất là mệt mỏi ở thời điểm hiện tại Có thể là các bạn hãy kiểm tra lại cái sức khỏe của mình nhé Đau đầu, mệt mỏi rồi tự nhiên cảm thấy rất là tụt mút Cảm thấy rất là mệt mỏi, áp lực với những cái vấn đề mà các bạn đang phải gánh gánh chịu ở thời điểm hiện tại Và mình thấy rằng là bạn cảm thấy rất là cô đơn Bạn cần có một cái người nào đó để dựa vào Cần có một cái người nào đấy để có thể là lắng nghe các bạn hay cùng đồng hành với bạn dù ít dù nhiều thế nhưng mình cảm thấy được cái sự cô đơn nơi nơi bạn bởi vì mình thấy là cho dù ấy bạn có đến bao nhiêu nơi đông đúc hay là như thế nào chăng nữa bạn vẫn không thể tìm thấy và chưa thể tìm thấy một cái người cùng tần số thực sự cùng tần số với bạn ngay lúc này và à, các bạn hãy hiểu rằng trên hành trình của chúng ta trên hành trình của chúng ta đi ý, không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có ai đó đồng hành với chúng ta mà có những thời điểm chúng ta phải tự học bài học một mình để chúng ta hiểu thấu được cái giá trị khi chúng ta ở một mình ấy thì thì chúng ta sẽ học tự học như thế nào Chúng ta sẽ nhìn nhận cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta ra sao Và mình thấy thời điểm tiếp theo ấy, Cái thứ mà các bạn làm Đấy chính là các bạn sẽ uh, học cái bài học về giá trị bản thân của bạn Bạn sẽ yêu thương trân trọng giá trị của bản thân của các bạn hơn Và bạn sẽ chăm sóc cho bản thân của mình nhiều hơn Về cả mặt tinh thần Lẫn mặt cơ thể vật lý Đến những cái yếu tố khác nữa đó Và mình thấy rằng là Thời điểm này cũng là một cái thời điểm rất là thích hợp Để bạn nhìn nhận lại toàn bộ những thứ đã xảy ra trong cuộc sống của bạn cái gì mình giữ lại và cái gì mình nên bỏ đi cái gì mình nên uh, giữ lại và cái gì mình nên buông bỏ letting go đi buông bỏ nó đi thì mình thấy là có thể thời điểm này các bạn đang phải đối diện với khá nhiều những vấn đề lộn xộn trong cuộc sống mình thấy là đó là những nguy hiểm đó thậm chí là những cái rắc rối những cái drama nó đến với các bạn mà các bạn không hề mong muốn ở thời điểm này đâu nhưng mà nó cứ ùn 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 kéo tới kéo tới kéo tới với cuộc sống của các bạn thì cái thời điểm này khi mà mọi thứ cùng lúc kéo đến với bạn ấy Nó đang muốn nhắc nhở các bạn rằng là bạn có một vài những cái bài học bạn cần phải học ở đây Và tùy vào trường hợp của mỗi người thì bài học nó sẽ khác nhau Nhưng mình thấy ở đây có một cái bài học nó nổi lên một cách rất là rõ ràng Đấy chính là bài học về giá trị bản thân của bạn Nhận ra được giá trị của bản thân Nhận ra rằng là bạn không cần thiết phải có một ai đó để hạnh phúc Bạn không nhất thiết là lúc nào cũng phải có ai đó Thì bạn mới vui vẻ, bạn mới hạnh phúc Mà bạn cần phải hạnh phúc khi ngay cả khi bạn một mình bạn cảm thấy trọn vẹn khi bạn một mình Bạn có thể giải quyết được vấn đề mà bạn không cần thiết là phải Phải nhờ đến ai đó hay phải dựa dẫm hay là gì đấy vào ai đó Mình thấy là bạn sẽ tự đứng trên chính đôi chân của các bạn Và mình thấy là 
bạn cũng không cô đơn đâu bởi vì bạn vẫn sẽ còn gia đình của bạn gia đình của bạn trong thời điểm tiếp theo sẽ là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho bạn bạn có thể về nhà có thể lắng nghe hoặc có thể trò chuyện với những người xung quanh hoặc không nhất thiết là bạn phải kể câu chuyện những cái vấn đề của bạn ra cho những cái người trong gia đình của bạn biết mà đôi khi là bạn ăn một bữa cơm với họ bạn đi dạo với họ bạn nói chuyện với họ thôi một phần nào đó bên trong bạn những cái mệt mỏi những cái áp lực ấy nó cũng sẽ được vơi bớt đi trong cái thời điểm này nha và mình thấy là bạn sẽ cần rất là nhiều thời gian để nghỉ ngơi ở giai đoạn này à, bạn có thể là ngồi thiền hoặc là nghỉ ngơi hoặc là thư giãn nhiều hơn nha vì mình thấy là bạn đang rất là áp lực đây là cái lá mười gậy lá mười gậy nó 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 tượng trưng cho những cái gánh nặng mà nó đè nặng lên một cái con người à, có thể là áp lực cơm áo gạo tiền có thể là áp lực về mặt cuộc sống về những cái yếu tố cùng một lúc nó dồn các bạn vào thì mình thấy là bạn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi à, và mình thấy là bạn sẽ gặp được cái người xô mết của bạn cái người mà sẽ đến hỗ trợ các bạn trên cái hành trình tiếp theo ấy nhưng mà phải mất một đoạn nữa bạn phải đi mất một đoạn nữa một mình à, và khi mà khi mà bạn mất một cái khoảng thời gian đi một mình đấy nữa thì mình thấy rằng là Thật ra thì bây giờ cho dù bạn có cố gắng để mà tìm kiếm ai đó hoặc là cố gắng để mà nói chuyện với ai đó hoặc cố gắng để mà bộc lộ bản thân của mình ra để mà chia sẻ với để mong muốn tìm kiếm một ai đó hỗ trợ mình hoặc là lắng nghe mình như một người showmate ấy, thì mình thấy rằng là rất là khó hầu như là không có được ai có thể lắng nghe được điều đấy Thế nhưng mà mình thấy là ở đây có lá bài đấy chính là bạn kiểu giống như là đừng cố gắng đừng quá cố kiểu như thế hãy để mọi thứ cho thời gian nó cho bạn sẽ cái, cho bạn cái câu trả lời thời gian chưa bao giờ lên tiếng nhưng mà nó lại luôn là một cái câu trả lời xác đáng nhất cho các bạn mình thấy là trong cái thời điểm tiếp theo ấy cái cuộc sống của bạn nó sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nó đến và ở đây chúng ta có lá đầu will thì mình thấy rằng là không sớm thì muộn thì số phận cũng sẽ đưa đẩy các bạn đến với những cái thay đổi mới trong cuộc sống và số phận sẽ đứng về phía các bạn mình nghĩ là thời điểm tiếp theo sẽ khá may mắn đấy thì là mọi thứ nó sẽ suôn sẻ với các bạn hơn may mắn với các bạn hơn ở cái thời điểm này và mình thấy là bạn ấy sẽ được đặt vào một tình huống đấy chính là phải vượt qua khỏi cái vùng an toàn của bản thân tức là có thể là bạn sẽ được khuyến khích để làm một điều gì đó mới mẻ làm một điều gì đó khác đi so với trước đây bạn rất lo lắng và sợ hãi khi mà chỉ có một mình mình đứng ở một mình cái chiến tuyến đó và bạn phải làm một cái điều gì đấy bạn chưa bao giờ làm thì bạn sẽ rất là lo lắng sợ hãi nhưng mình thấy rằng là chỉ cần bạn vượt qua được cái bước đầu tiên của nỗi sợ hãi đó bạn bước một chân vào cái cái hành trình mới vào cái cái lĩnh vực nào đó mà bạn mới thử sức hoặc là một cái điều gì đấy bạn mới mẻ bạn làm chẳng hạn ví dụ như là bạn đi học thêm một cái gì đấy nữa có thể liên quan đến giáo dục liên quan đến học hành hoặc là các bạn dạy ai đó bạn bằng kiến thức của mình bằng cái chuyên ngành chuyên môn của bạn bạn dạy ai đó chẳng hạn mình biết là điều đấy có thể khá mạo hiểm với bạn ở thời điểm này mà bạn cũng rất là lo lắng không biết là mình có làm được hay không thì mình thấy rằng là bạn sẽ làm được hãy giữ vững niềm tin đó và bạn đang được khuyến khích để làm một điều gì đó khác biệt đi so với trước đây cho nên nếu như cái việc mà bạn đang 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 dự định ấy, hoặc là đang nghĩ đến ấy, nhưng mà chưa dám làm ấy thì mình thấy rằng là hãy thử đi hãy thử làm đi bạn đang khuyến khích để làm được điều đó và hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân ở đây mình thấy là khi bắt đầu bạn bước sang vùng ăn bước khỏi vùng an toàn của bản thân ấy, thì lúc đấy sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới nó đến với các bạn mối quan hệ mới và kiểu giống như bạn sẽ cảm thấy mọi thứ nó suôn sẻ hơn so với thời điểm này rất là nhiều tiếp tiếp tới đây này sắp tới đây này mọi thứ sẽ suôn sẻ với các bạn hơn rất là nhiều cảm giác như lúc trước là đèn đỏ là đèn đỏ rất là lâu đợi mãi nó cứ dừng mãi như thế nhưng rồi sắp tới đèn xanh sẽ đến với bạn đó là đầu tiên là nó phải là đèn vàng xong rồi bắt đầu cứ khởi động từ từ rồi nó sang đèn xanh cho các bạn nha Mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được một món quà nào đó Cái món quà này có thể là một món quà sẽ làm thay đổi cái cái sự nhìn nhận của bạn với với cuộc sống Hoặc là một cái món cái món quà này nó có một cái ý nghĩa đặc biệt nào đó Có thể là vũ trụ gửi đến bạn hoặc là món quà này nó nó có thể là vật chất nhé Nó cũng có thể là tinh thần Có thể là ai đấy tặng bạn một quyển sách và thông qua cái quyển sách đó thì bạn nhận ra được một cái một cái điều gì đó một cái bài học nào đó mà mình cần phải học ở đây mình cần phải vượt qua ở đây và mình thấy rằng là uh, nó mình thấy là bạn sẽ nhận một món quà nhưng không rõ cụ thể quà đấy là quà gì nhưng mình uh, nhưng mà nó sẽ là một món quà mà có một cái uh, sự tác động đặc biệt nào đó đến các bạn mình thấy là thời điểm này bạn phải tự học cách để đứng trên chính đôi chân của mình Bạn chỉ có một mình thôi Mình hiểu là bạn sẽ cảm thấy cô đơn như thế nào à, Nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm tuyệt vời Khi mà chúng ta tự làm mọi thứ Chúng ta bắt đầu
hỗ trợ các bạn, giúp đỡ các bạn cả Có thể bạn sẽ thấy buồn tủi đấy Nhưng rồi khi mà bạn đứng lên được từ chính những cái 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 sự một mình đó của bản thân ấy Thì bạn tự đứng trên chính đôi chân của mình Và nó rất là vững chắc Cho nên là đây nó chỉ là một cái Một cái phần rất là nhỏ trong cuộc hành trình của các bạn mà thôi Với tụ bài này thì mình không thấy có một cái hình ảnh cụ thể của ai đó Sẽ xuất hiện một người soulmate nào đó Nếu như bạn mong muốn hoặc mong chờ vào ai đấy như một vị cứu tinh của cuộc đời mình ấy thì mình thấy là tụ bài này không phải nó không phải theo ý đó mà cái vị cứu tinh của cuộc đời các bạn ấy chính là các bạn ấy đó cho nên là mình thấy là thôi cũng đừng quá là buồn mặc dù là cô đơn thì cũng cô đơn đấy thế nhưng mà bạn là người hiểu bản thân của các bạn nhất bạn biết là hành trình của mình và con đường của mình trái tim của bạn có bản đồ đấy bạn biết được hành trình của mình con đường của mình ấy mình phải làm gì để có thể thoát ra được khỏi những cái mệt mỏi những cái áp lực bạn biết điều đó và bạn là người hiểu rõ nhất à, Cho nên là mình nghĩ là Điều này nó không phải là điều dễ dàng Nhưng mà bạn chắc chắn là sẽ làm được thôi Đây là một hành trình dài với rất là nhiều những cái bài học ẩn chứa đằng sau nó Và mình nghĩ là dần dần bạn trải nghiệm dần dần thì bạn mới có thể là nhận ra được nó cơ Còn mình ở đây thì mình cũng chỉ nhìn thấy được là vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân Và hiểu về thêm về giá trị của chính bản thân các bạn Đó là cái thứ mà các bạn cần phải nhìn nhận ở cái thời điểm này đó là số 1, chúng ta đến với số 2 Xin mọi người đến với tụ bài số 2 Đây là trẻ bài chung, chỉ biết vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất Với câu hỏi đó là à, Có số mấy nào đang đến với cuộc sống của bạn và Họ là ai, họ là người như thế nào Mình thấy có hai đối tượng sẽ xuất hiện trong cuộc sống các bạn ở đây Người đầu tiên ý, mình thấy là một người một người con gái rất là trẻ tuổi Có thể là họ có một cái mái tóc nhuộm màu sáng Có thể là màu đỏ hoặc là màu cam hoặc là màu vàng gì đấy Đại loại là mình thấy là người này không phải là tóc đen đâu Có thể là họ nhuộm tóc ấy Và người này thì có vẻ là cái vẻ ngoài của họ khá là trẻ tuổi Cũng như là những cái trải nghiệm cuộc sống của họ khá là trẻ Và khi mà họ đến với cuộc sống của các bạn ấy cái lý do họ đến với bạn ấy mình thấy rằng là không biết là nhân duyên gì dẫn hai người đến với nhau và hai người quen nhau như thế nào nhưng mình thấy cái người này họ đến với bạn trong lúc mà họ đang rất là bơ vơ và bản thân cái người này đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn ở trong cuộc sống và chính vì thế mà họ tìm đến bạn như một cái người mà họ cảm thấy là bạn có thể giúp đỡ họ có thể dẫn dắt họ cho nên là bạn cho nên là cái người này sẽ đến với bạn và Uh, nhờ đến hỏi đến sự giúp đỡ của các bạn ở đây thì uh, mình thấy rằng là về phía của các bạn ấy thì bản thân các bạn có một cái nguồn năng lượng cao hơn cái người cái người nữ này rất là nhiều cho dù bạn là nam hay là nữ nha thì mình thấy là cái nguồn năng lượng của bạn cao hơn cái người này rất là nhiều có thể bạn sẽ thấy được bản thân của mình hình ảnh của mình trong quá khứ thông qua cái người này mình thấy hiện tại bạn đang rất là ổn với cuộc sống của mình rồi làm chủ cuộc sống của mình rất là tốt rồi bạn biết mình là ai rồi đã trải qua rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống rồi và khi mà cái người này họ tìm đến bạn ấy mình thấy bạn sẽ đóng vai trò như một người dẫn dắt cái người nữ nữ trẻ tuổi này đó à, có thể không hẳn là họ 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 trẻ hơn bạn nhiều tuổi đâu mà có thể là họ cũng chạc tuổi bạn thôi nhưng mà những cái trải nghiệm của họ trong cuộc sống cũng như những thứ mà họ vấp pháp ở trong cuộc sống ấy nó không có nhiều chính vì thế mà họ sẽ cần đến sự giúp đỡ của bạn rất là nhiều và mình thấy là bạn sẽ đóng vai trò như một người thầy như một người cô thầy cô giáo đấy đó để hướng dẫn cái người này rất là nhiều chia sẻ với cái người này rất là nhiều mình thấy là cái người nữ này ban đầu có vẻ còn không thích bạn cơ có thể là họ phán xét bạn rất là nhiều cũng như là họ kiểu giống như là cảm thấy bạn quá khác biệt quá là khác họ này kia các thứ ấy. nhưng mà bởi vì hai giai đoạn là họ quá là khó khăn rồi và họ cảm thấy cái người duy nhất có thể giúp họ ở thời điểm hiện tại là bạn chính vì thế mà cái người này họ sẽ đến với bạn ở trong cái thời điểm tiếp theo và mình thấy rằng là bạn sẽ dạy cho họ rất là nhiều những cái kỹ năng cũng như là những thứ mà các bạn đã học được ở trong quá khứ ở trong những cái bài học trong những cái chặng đường mà các bạn đã đi qua bạn sẽ chia chia sẻ với họ rất là nhiều có thể họ sẽ trở thành em gái của các bạn em gái kết nghĩa em gái mưa hay là gì gì đấy của các bạn chẳng hạn thì mình thấy là có một cái nhân vật đấy như như thế sẽ đến với cuộc sống của các bạn đây Mình thấy là cái người này họ tò mò về bạn Và họ cũng khó, tại, tại vì là bản thân của họ Cái cuộc sống của họ cũng đang gặp những cái khó khăn nữa Và họ cảm thấy là cuộc sống hiện tại của bạn rất là rực rỡ Rất là đẹp này cái các thứ trên mình cảm thấy ban đầu người này còn không thích bạn cơ Người này còn cảm thấy là tại sao bạn may mắn như thế này cái các thứ Nhưng mà khi mà họ hiểu hơn, hiểu hơn về cái hành trình mà bạn trải qua Về những thứ mà các bạn đã phải vượt qua ấy, Thì họ cảm thấy là Họ, họ cần bạn giúp đỡ, hứa cần bạn hướng dẫn Nên mình thấy là bạn sẽ đóng vai trò như một cái người dạy cái người này Và trong một số trường hợp nếu như mà bạn có đang làm một cái công việc đi dạy
họ có thể học và nhờ đến sự giúp đỡ của bạn trong những cái lĩnh vực khác ở trong cuộc sống ví dụ như tư vấn tình yêu tư vấn tình cảm hay là tư vấn về cái cách phát triển bản thân hay là gì gì đó thì mình thấy là bạn sẽ đóng vai trò là người dẫn dắt cái người nữ này rất là nhiều nha cái đồ, cái đối tượng số 2 sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn ở đây ấy. có thể là một cái đối tượng này là một người yêu cũ của các bạn nha à, người này thật ra có một cái duyên nợ rất là đặc biệt với các bạn và có thể mình có một cái cảm nhận và nhìn nhận được cái vấn đề ở đây đấy chính là cái ngày mà các bạn kết thúc cái mối quan hệ với nhau ấy các bạn nghĩ là bạn đã hoàn toàn kết thúc với cái người này rồi và có lẽ là các bạn cũng không còn nhớ nhung luyến tiếc hay là gì đấy với cái người này nữa đâu vì hiện tại mình thấy các bạn đang rất là ổn và rất là rực rỡ luôn ý kiểu như thế luôn á thì mình thấy là uh, cái mối quan hệ này ở cái thời điểm đó đã, đã xảy ra rất là nhiều những cái tranh cãi rất là nhiều những cái cãi vã rất nhiều bất đồng xung đột xảy ra và có thể là đã có một cái sự kiện như đấy rất là đột ngột diễn ra đây khiến cho các bạn kết thúc nó một cách không đầu không cuối đôi khi là rất là đột ngột các bạn tự nhiên là cãi vã một trận rất là lớn sau đấy là chặn nhau rồi chia tay nhau luôn không nói nhiều không lằng nhằng không gì hết đó hoặc là một trường hợp nữa thì mình thấy rằng là bản thân bạn và bản thân cái người đấy đều cảm thấy là cái mối quan hệ này nó kết thúc một cách quá là đột ngột còn rất là nhiều điều chưa được rõ ràng trong cái câu chuyện này thì mình thấy cái người này ở thời điểm hiện tại họ đang rất là tò mò về cuộc sống của bạn và cái người này vẫn đang theo dõi bạn vẫn đang stalk bạn trên mạng xã hội nha người này liên tục và thường xuyên làm điều đó với cuộc sống của các bạn đấy họ có thể là lần mò từ cái trang thông tin facebook cho đến những cái trang instagram hay là tiktok hay là những cái gì gì đó họ nhìn thấy được bạn và họ rất họ kiểu giống như là có một cái ánh mắt là xem xét các bạn xem các bạn đang như thế nào đang ra làm sao mình thì mình thấy rằng là bạn có thể cũng không quá quan tâm đến điều này đâu việc gì đến thì bạn đón nhận thôi xấu thì bạn chiến đấu mà nếu như mà đẹp thì bạn đón nhận kiểu kiểu như vậy mình thì mình thấy là bạn mình rất là an tâm về bạn mình rất là cảm thấy bạn rất là ok ở thời điểm hiện tại nhưng mà cái người đối phương kia thì họ lại rất là tò mò về bạn ở đây và mình thấy nhiều khả năng sắp tới đây bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ lại với họ có thể là do nhân duyên đưa đẩy hai người vô tình gặp nhau hoặc là hai người chủ động sắp xếp để gặp lại nhau ở đây thì mình thấy có một cái sự uh, gặp gỡ diễn ra ở trong cái mối quan hệ này và mình không biết là cái mối quan hệ này đến cuối cùng các bạn đi đến nhau đi đến với nhau như thế nào mọi thứ ra sao nhưng mình cảm thấy ít nhất thì các bạn cũng sẽ làm bạn được với nhau tức là các bạn không còn thù hận không còn ghét không còn chặn không còn block hay là không còn những cái gì đấy nó ghét bỏ lẫn nhau nữa vì mình thấy hai người đã rất là trưởng thành rồi trưởng thành hơn rất là nhiều so với những cái ngày tháng mà các bạn đã chia tay nhau các bạn đã yêu nhau thì cái ngày mà các bạn kết thúc cái mối quan hệ đó nó đánh dấu một cái cột mốc trong cái việc đấy chính là hai người rẽ ra hai hướng khác nhau phát triển theo hai hướng khác nhau và hai người trưởng thành theo hai cách khác nhau và đến thời điểm hiện tại mình thấy cả hai người đều đang rất là vững chãi với cuộc sống của chính mình người này hiện tại có thể đang làm công việc kinh doanh hoặc buôn bán hoặc là À, mình thấy rằng là họ cũng đã làm một cái có thể là ông chủ bà chủ gì đó rồi đấy nha và mình thấy là bạn cũng đâu phải dạng vừa đâu đó bạn cũng không phải dạng vừa có rất nhiều người muốn được đến tiếp xúc này kia với các bạn thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này của các bạn ấy nó sẽ có một cuộc hội ngộ nó sẽ có một cái cuộc gặp gỡ lại ở đây và mình thấy rằng cái cái lần này mà hai người gặp lại ấy, thì bao nhiêu là những cái vấn đề trong cái quá khứ xưa cũ ấy, nó coi như là đã được giải quyết một cách hoàn toàn và triệt để mình thấy cái mối quan hệ này của hai người rất là dễ sẽ tiến đến cái mối quan hệ bạn bè tức là thiết lập một mối quan hệ bạn bè thôi đó còn các bạn cũng không có thể là nghĩ nhiều quá về việc là phải yêu nhau phải có tình cảm lãng mạn với nhau phải thế này hay phải thế kia miễn là các bạn cảm thấy là những cái ngày tháng trước của mình á mà mình đã kết thúc cái mối quan hệ đó trong cái sự đột ngột rồi cãi vã rồi này kia các thứ ấy mọi thứ đã đã qua rồi nó đã thuộc về với quá khứ rồi và mình cảm thấy có một cái sự văn minh rất là lớn ở trong cái mối quan hệ này của hai người nên mình cảm thấy là kiểu đôi khi bạn cũng nói vài câu như kiểu như kiểu làm một mối quan hệ bạn bè bình thường thôi chứ cũng không hề có một cái ý gì hay là gì đó cả và mình thấy là cái mối quan hệ này nó tương đối là cân bằng mình cảm thấy tức là mình không đoán được là người này suy nghĩ như thế nào thì bây giờ mình sẽ rút thêm nhé lấy cái bài hơi lâu children children mình thấy là cái mối quan hệ này của hai người á hai người đến với nhau khi mà hai người có thể là còn rất là trẻ 
hoặc là còn rất là nhiều những cái tổn thương liên quan đến đứa trẻ bên trong của cả hai người cho nên khi mà hai người đến với nhau á những cái tổn thương này nó được đào sới lên và rất là nhiều lý do khiến cho cái ngày tháng đó khiến cho cái câu chuyện đó khiến cho cái mối tình đó nó đã dừng lại nó đã chấm dứt kiểu như vậy stay optimistic about your love life Mình thấy các bạn sẽ có một cái cuộc trò chuyện gì đấy với nhau Và nó sẽ là cái cuộc trò chuyện mà từ trái tim đến với trái tim ý. Tức là các bạn sẽ thật thà trong việc là bày tỏ những cái cảm xúc Những cái mong muốn, những cái suy nghĩ gì đấy của nhau á Chia sẻ, chia sẻ ra, nói ra Còn như mình nói rằng là mình mình thì mình không có cảm nhận là các bạn sẽ quay lại với nhau đâu Bởi vì mình thấy là hai người giờ khác nhau quá rồi Và hai người là hai cái thái cực nó hoàn toàn rồi nó 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 không có cái gì mà nó liên quan gì đến với cái gì nữa đâu reconciliation hội ngộ ở đây này đó chắc chắn là các bạn sẽ như vậy mình thấy là khi mà cái người này họ 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 quay trở lại với bạn ấy tức là họ họ có một cái sự hội ngộ với bạn ấy thì mình thấy là thời gian bao nhiêu những cái khúc mắc trong lòng trước đây sẽ được giải quyết hết sẽ được gỡ hết sẽ được tháo gỡ hết ở đây đó Nói chung là mình cảm thấy có một cái sự rất là nhẹ nhàng nhá Có thể đó là cái nguồn năng lượng của sao thủy nghịch hành ấy Sao thủy nghịch hành là khi mà nó sẽ đem ra những cái vấn đề trong quá khứ ra Đem ra để giải quyết, để nhìn nhận, để đào sới Và chúng ta có thể triệt để giải quyết vấn đề này Thì mình cảm thấy là bạn sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhõm Sau khi mà các bạn nói chuyện với cái người này Và bạn hai người có một cuộc trao đổi gì đấy với nhau ở đây còn có thể là sau này thì người này sẽ trở thành một người bạn nào đó Không hẳn là trở thành một người bạn thân thiết Nhưng mà họ cũng ít nhất là họ cũng sẽ nằm trong cái vòng tròn bạn bè đấy Chứ các bạn không có sự thù ghét hay là hận thù lẫn nhau gì ở đây đâu nhá Thì đấy là một điều tốt Kiểu dẫu sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau á Đấy kiểu như thế nên là cũng không nhất thiết là phải quá là nặng lề gì đấy với nhau đúng không Các bạn sẽ let go mọi thứ hoàn toàn này để các bạn có một cái khởi đầu mới cho mỗi người một cái con đường mới ở đây nha rồi ok à, đó là tụ số 2 chúng ta đến với số 3 xin chào các bạn đến với tụ bài số 3 đây là trẻ bài chung chỉ vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cười mở nhất à, với câu hỏi đấy chính là số mét nào đang đến với cuộc sống của bạn và họ là ai thì à, như mình nói là số mét đây có rất là nhiều kiểu nhiều dạng khác nhau À, có thể là họ quay họ họ có thể là số mét làm đó quay trở lại hoặc là uh, ai đó mới đến với bạn thì tụ này mình thấy rằng là các bạn uh, chuẩn bị đón những cái kịch tính mới đang đến với cuộc sống của các bạn đi sắp tới là không được yên đâu rồi tại sao không được yên nhá đầu tiên ý, mình thấy rằng là bây giờ mình ở đây mình thấy sẽ có hai nhân vật đến với các bạn trong thời điểm tiếp theo là một người cũ và một người mới người cũ ở đây á mình nói luôn có thể các bạn đang ở trong một cái tức là có thể là bạn Gọi người đó là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt với bạn Đó là một mối quan hệ mà các bạn đã không dễ dàng gì trong việc buông bỏ Trong việc chia tay, trong việc cắt đứt khỏi cái người đó Người đấy có thể là có một cái sức hút rất là mãnh liệt đối với bạn Và có thể với một số trường hợp các bạn gọi họ là Dream Flame của mình Thì mình không dám khẳng định rằng mối quan hệ này của các bạn là Dream Flame hay không phải là Dream Flame Cái đấy thì nó sẽ còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái cảm nhận của mỗi người Cũng có những người họ nhầm Họ nhầm và họ ngộ nhận cái một cái mối quan hệ nào đó là Dream Flame Nhưng thực chất thì nó không phải là như thế Nhưng mình thấy rằng là bạn có thể gọi họ là Dream Flame của mình Hoặc là bạn cảm thấy cái mối quan hệ đấy nó rất là dây dứt Và các bạn rất là khó để có thể chia tay nhau Rất có thể là dứt ra nhau Các bạn có thể đã chia tay một ngàn lần rồi Xong rồi các bạn lại quay lại với nhau Các bạn ngắt kết nối đến không biết bao nhiêu lâu rồi Các bạn lại quay lại với nhau Các bạn... Uh, sau đó là các bạn quay lại với nhau xong Thì các bạn lại tiếp tục chia tay Lại tiếp tục cắt đứt cái mối quan hệ này Thì mình thấy rằng là Thời điểm tiếp theo ấy Trong cuộc sống của các bạn ấy Mình thấy rằng là cái người này sẽ Có một cái cuộc hội ngộ nào đó với các bạn Sẽ có một cái sự hội ngộ nào đó ở đây Sẽ có một cái cuộc gặp gỡ lại Đối với cái người này Thì uh, thật ra thì ở đây có hai nhân vật Mình không biết đâu là nhân vật Mà bạn mặc định họ là dream flame của bạn Nhưng mình sẽ mô tả từng nhân vật nhá Cái nhân vật đầu tiên À, là mình thấy rằng họ có thể là một người mà tương đối là à, tương đối là đã có một cái chỗ đứng rất là vững chắc ở trong cuộc sống rồi có thể là tính của tính cách của họ có thể là tương đối bảo thủ ở đây tương đối bảo thủ và kiểu họ sẽ thích áp đặt ấy và có thể người này đang làm một cái vị trí nào đó như kiểu sếp ấy như kiểu sếp hoặc là người đứng đầu hoặc là một cái người mà à, họ đã có một cái chỗ đứng nào đó hoặc là cái người này cũng tương đối là lớn tuổi rồi đó 
Thì um, Đấy là cái cái người đầu tiên Mà mình thấy ở đây Cái người thứ hai ấy, thì mình thấy họ ngang tuổi bạn Hoặc là trẻ bằng bạn Hoặc là hoặc là hơn bạn một xíu tuổi thôi Chứ không hơn quá nhiều tuổi đâu Thì cái cái người người này Là một cái người mà rất là trẻ trung Rất là trẻ trung này Và họ toát lên một cái vẻ Rất là lịch lãm, rất là lịch thiệp, rất là đàn ông Và cái người này Có thể là đến từ thành phố lớn Hoặc là họ sinh ra ở thành phố lớn Hoặc họ đang sinh sống ở một thành phố lớn Người này thì mình cảm thấy họ có thể là Hay mặc vest hoặc là hay mặc những cái trang phục rất là lịch sự Tức là họ cũng biết cách chăm sóc Để ý đến bề ngoài của họ Đấy thì mình thấy là cái cái người này Rất rất là ok, rất là ổn Thì theo cái nguồn năng lượng ở đây á, Thì mình cảm thấy là Cái người mà lớn tuổi hơn Cái người mà uh, có một cái vị trí Vững chắc hơn trong cuộc sống ấy, Người đấy có thể là người cũ của các bạn Có thể là chính là cái mối quan hệ mà các bạn đã rất là khó để dứt ra Ở trong quá khứ Uh, mình thấy rằng là Cái mối quan hệ đó Của các bạn trong quá khứ ấy, Nó đã từng là một mối quan hệ Có cái sự quan tâm nhau, yêu thương lẫn nhau ở đây Nhưng mà hiện tại nó là một cái Caring connection bị ngược rồi Tức là cái mối quan hệ này có thể nó đã Ngắt kết nối, không nói chuyện với nhau Thậm chí là các bạn đã block nhau rồi Và không có một cái sự tương tác gì đấy với nhau nữa Kiểu như thế Nhưng trong thời điểm tiếp theo như mình nói rằng có thể là bạn luôn cảm nhận được họ, bạn luôn cảm nhận được những gì mà người này đang trải qua, bạn đang mỗi khi mà kiểu đôi khi là bạn 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 đi ra đường á, bạn rất là thường xuyên thấy cái tên của họ hoặc là cái ngày sinh của họ, thấy nhiều lắm và với cái tần suất liên tục và thường xuyên, tức là bạn kể cả hai người có ngắt kết nối với nhau, bạn vẫn luôn có một cái cảm nhận là người này vẫn đang rất là ở gần mình. Kiểu như thế. Thì mình thấy là uh, như mình nói đấy, đấy chính là cái thời điểm sắp tới đây này Cái người này họ sẽ có thể sẽ quay trở lại trong cuộc sống của bạn Hoặc là bạn sẽ liên lạc với họ Hoặc là gì đấy, mình thấy là có sẽ có cái trò chuyện gì đấy với nhau Sẽ có tương tác gì đấy với nhau ở đây Và mình cũng thấy được rằng Hai người sẽ nói với nhau rất là nhiều Về những cái sự thật trong cái mối quan hệ này à, Cái điều thứ hai nữa ở đây Đấy chính là Vũ trụ lại sắp xếp thêm một cái người nữa Bước vào trong cuộc sống của bạn Và lúc đấy bạn không khác gì một vị nữ hoàng hẹn hò Tức là lúc này bạn có lựa chọn Bạn được lựa chọn một trong hai cái người này bạn uh, Và mình thấy là cái mối nào Nó cũng có những cái 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 phần ok riêng của nó Rất là tốt, rất là ổn của nó Mình thì mình cảm thấy là cái mối quan hệ Mà nó xiềng xích các bạn ấy Nó thậm chí là như có thể là một số bạn đang mặc định là chuyên flame đấy như mình nói là mình không khẳng định có phải chuyên flame hay không về đấy chỉ có bạn biết thôi nhưng mình thấy có thể là bạn mặc định họ là một mối quan hệ rất là khó xuất ra như vậy thì mình thấy là cái mối quan hệ đấy nó nó để lại cho bạn những cái dây dứt thế nhưng mà cái nhân vật mới đến với các bạn ấy thì mình lại cảm thấy cho bạn một cái luồng gió mới một cái một cái gì đấy rất là thú vị rất là thích thú mình cũng không biết là các bạn sẽ lựa chọn ai trong hai cái người này nhưng mình cảm thấy là cái Uh, thời điểm tiếp theo ấy thứ nhất là những cái vấn đề trong quá khứ nó sẽ được lôi ra và có những lúc mà bạn sẽ nhìn vào những cái quá khứ đấy và các bạn sẽ cảm thấy khá là buồn uh, khá là buồn cũng như là nhìn vào những cái sự thật đấy các bạn sẽ suy nghĩ rất là nhiều nhưng mà uh, có những thời điểm đấy chúng ta phải đầu hàng quá khứ để cho những cái điều mới tốt đẹp hơn nó đến với cuộc sống của chúng ta tức là chúng ta chấp nhận rằng cái quá khứ đấy nó đã là quá khứ rồi và nó đang dạy chúng ta một bài học nào đó Đấy, và chúng ta phải học bài học đó Đồng ý với cái quá khứ đó Để cho những cái thứ tương lai tốt đẹp hơn Để cho những cái thứ ở hiện tại tốt đẹp hơn Nó đến với cuộc sống của chính bạn Thì mình thấy là bạn sẽ rất dối ở Trong thời điểm tiếp theo Bởi vì là bạn bạn sẽ cảm Kiểu bạn sẽ đưa hai người này lên bàn cân ý. Một người là một người mình đã dành rất là nhiều tình cảm Rất là danh dứt đối với cái mối quan hệ đó Còn một người là một làn gió mới Là một cái, một cái người mà có thể là Bạn bạn có thể tính đến hôn nhân với họ, bạn có thể lâu dài với họ là một người mà rất là nhiều người khác đang ao ước có được. Đấy, bạn sẽ đưa lên bàn cân giữa hai cái người đó ở đây. đó Và mình thấy là một trong hai cái người này có thể là họ ở xa bạn, họ không ở gần bạn đâu. Nhưng mà bạn sẽ nhận được tin tức từ những cái thông tin từ, từ những cái người này. Lâu lâu mới lại có những cái tụ bài mà nó kiểu rắc rối vãi trưởng như thế này luôn đấy ạ. Thông điệp dành cho tụ bài số 3 Tại vì nhiều nguồn năng lượng nó đang trộn lẫn vào nhau Nên là có thể một vài những cái phẩm chất của người này sẽ trộn vào, vào một vài phẩm chất của người kia Mình chỉ mình thấy là các bạn sẽ cùng lúc nói chuyện với hai người này Sẽ giao tiếp với hai cái người này à, đối, Nếu như mà các bạn là nam ấy Thì các bạn cũng tương tự trong tình huống như vậy thôi Tức là các bạn sẽ 
sẽ có sẽ có hai trường hợp sẽ có hai người cùng lúc đến với bạn và bạn sẽ là cái người lựa chọn trong hai cái người đó thì mình thấy rằng là có new love đến với bạn rồi bây giờ kiểu giống như là một cái một cái trò chơi vậy bạn đang phải cân não để bạn đang lựa chọn thêm là bạn đang lựa chọn là đến cuối cùng bạn sẽ chọn ai đây nếu như bạn chọn cái người người cũ ấy, cái người mà bạn gọi họ là twin flame của bạn ấy thì ok có thể ngay hiện tại bạn được đáp ứng về mặt cảm xúc nhưng mà bạn lại không có tương lai chắc chắn với cái người đó bởi vì cái cái mối quan hệ đấy nó cứ dập tắt dập tắt dập tắt nó bật rồi nó tắt rồi là nó sáng rồi nó lại đen thui kiểu kiểu như thế nhưng với người mới có tiềm năng như vậy đó thì bạn lại không biết là mình có nên chọn cái người đấy hay không nếu như được thì em xin phép được chọn cả hai đúng không đấy thế nhưng mình thấy là nhiều khả năng á bạn sẽ cho mình một cơ hội để tìm hiểu cái người mới hai người sẽ trao đổi và tìm hiểu với nhau rất là nhiều và mình thấy rằng là bạn hãy thoải mái đi à, rồi là lúc để bạn được quyền lựa chọn vì mình thấy rằng là bạn cũng không có ý định là sẽ bước vào mối quan hệ với bất kỳ ai ngay lúc này bạn đang cần thời gian để xem xét và mình thấy là bạn sẽ phải tham khảo ý kiến của rất là nhiều người đấy nhá để xem là đến cuối cùng mọi người khuyên bạn như thế nào thì mình thấy thật ra hai người này đều là đóng vai trò là soulmate của các bạn mỗi người soulmate theo một kiểu khác nhau đó mỗi người là một dạng soulmate khác nhau À, mình không thể đưa ra cho các bạn là bạn nên chọn ai nên ra sao hay là như thế nào cả bởi vì mình chính bản thân mình cũng không xem được cái câu trả lời đó đến cuối cùng cái người mà rõ ràng nhất có thể quyết định hạnh phúc của chính mình ấy là bạn chứ không phải là mình hay là ai đó à, thì mình thấy rằng là bạn sẽ phải cân nhắc rất là nhiều trong những cái mối quan hệ này của cả hai hoặc là hoặc là các bạn đang đang chuẩn bị tìm hiểu cái người mới thì đột nhiên là cái người cũ lại liên lạc lại với bạn đó nhưng mà như mình nói là bạn chọn cái điều gì thôi trái tim bạn chọn điều gì con người bạn chọn điều gì chọn sự chắc chọn một cái điều mới mẻ mà nó có thể đem đến cho mình một cái một cái hy vọng mới tốt đẹp hay là mình chọn một cái người mà mình không chắc là có thể đến được với họ hay không mình không chắc là đây có phải là lần cuối cùng các bạn quay lại với nhau hay không hay là các bạn lại tiếp tục chia tay và lại quay lại một lần nữa thì cái đấy thì mình nghĩ là bạn sẽ phải là người nắm rõ nhất thôi nhưng mà mình sẽ rút thêm bài nhá thông điệp dành cho tụ bài số kiểu gì tình yêu đến rồi không chạy được đâu nhá oh my god thông điệp dành cho tụ bài số ba Mình nghĩ là bạn sẽ chọn cái người nào á mà có thể cho bạn một cái tương lai, cho bạn một cái sự kiểu có thể cam kết được với nhau ạ Thì các bạn sẽ chọn ở bên cái người đó Mình còn cảm thấy một cái điều nữa ấy, là cái lý do khiến cho bạn không đến được với cái người mà bạn gọi họ là team flame của mình ấy Như mình nói là, mình nhắc lại một lần nữa là mình không khẳng định đây là team flame của bạn nha, đây là bạn tự gọi thế hoặc là bạn nghĩ thế nha đó thì mình thấy rằng là có thể là bạn mãi mãi gường như là mãi mãi không bao giờ có thể có thể có một cái gì đấy danh chính ngôn thuận với những người đấy được bởi vì có thể đứng giữa hai người đang có một người khác một người thứ ba nào đó nên mình nghĩ là bạn nên cân nhắc xem đâu là cái cái người mà mình mình thực sự có thể lựa chọn nha và đây cũng là lá bài đây nhớ đấy nhớ nha là gì có những thời điểm chúng ta phải đầu hàng quá khứ để cho những điều tốt đẹp hơn những điều mới mẻ hơn nó đến với cuộc sống của chúng ta hãy buông bỏ và mọi thứ nó sẽ nó sẽ hoạt động theo cách mà nó cần phải hoạt động thôi đó là tụ bài số 3 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhấn like đăng ký kênh của mình nha bye bye